Vi sejler tidligt ud fra Torkov. Vinden er frisk fra nordvest, så vi drøner forbi kulden med kurs mod det gode vejr i Hornbæk. Vi er en familie på tre, der har en båd, som vi elsker at sejle i. Vi lever i dette smukke område af verden. Og lige rundt om hjørnet venter det næste eventyr måske. Det sejler vi ud for at opleve. Det er tid til at tage på tur med klangen. Og øh, sejlede stille og roligt hen for bilen. Eller stille og roligt, altså som man nu kan i den her sommerferie. Øh, Frygtindgydende ser det ud, når man kommer i nærheden af den, ikke? Og det ser ud som om, man er enormt tæt på, ikke? Den tårkner sig jo op. Men øh, der er vand hele vejen rundt om. Selvfølgelig, man skal ikke havrere det, men man skal på nogen grund bare ikke havrere nogen steder. Eller, men jeg tror, den ser... Øh, den ser... Den ser mere voldsom ud, end den egentlig er. Nu øh, bobber vi lige så stille afsted mod øh, Hornbæk. Håber på at kunne få en plads derinde. Jeg håber på, at der er læ derinde. Jeg er spændt på. Sådan en nordvesten vind. Øh, den skal jeg heldigvis. Det er den sidste dag med vind, vi har. Det er så også en af de sidste feriedag, vi har. Og øh, så er det resten af ferien, vil der ingen vind være overhovedet, så der er nok for motor. Planen er at sejle til Hornbæk, ind og finde plads. Øh, og så øh, nyde et par dage deroppe, inden vi sejler videre. På vej hjemme. Så det er bare at nyde det de sidste to timer her. Så lige krydser randen på et tidspunkt. Det er slidt. Hornbæk bliver en uendelig badetur. Dase, spise is, spise fisk og bade igen. Jamen, det går da også lige fra den ene yderlighed til den anden. Øh, nu har man sådan set haft halvanden uges kraftig vind op ved det svenske skærgård. Så vender vi tilbage til Danmark. Der sker det samme som på tre års tid, så vi ligger os ind i Hornbæk. Og vi får simpelthen strålende vejr og næsten vindstille. Så det er ren og skær for motor i dag. I dag sejler vi så fra Hornbæk af. Og så videre ned forbi Helsingør, ned forbi Ven og helt ned til flakfortet, der ligger ude på Københavns Havn. Øhm, flakfortet er en gammel fæstning, eller hvad man skal sige, fort, som er lovet ude for at beskytte København fra søsiden af. Det er blevet bygget, dengang det blev bygget, og tyskerne... Ja, det lyder dumt. Det blev bygget, dengang det blev bygget. Ah. <laughs> det var faktisk ja, sjovt. Det var god. Det var det faktisk. Det blev bygget, dengang det blev bygget. Jeg prøver at holde tråden. <laughs> Kameramanden griner ikke. <laughs>
Markfortet er jo et fort, der er blevet bygget op til at skulle forsvare København. Og det blev det for ca. 115 år siden. Det startede simpelthen ved, at man satte sænkekasser herud på en red, altså en lav bund, hvis man kan sige det på den måde. Så satte man nogle sænkekasser ned, og så begyndte man at bygge selve bygningen oven på det. Der puttede man sand på, sådan så granaterne, der kunne smides på kanonerne, faktisk ikke rigtig kunne springe noget i stykker. Så det er sådan en flakfort, der opstået. I slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, der forlod forsvaret stedet herude, og i løbet af meget kort tid, så blev det altså fuldstændig smadret det her sted herude. Der blev stjålet og det hele fra det. Og lige pludselig så var der faktisk nogle sejlere, der fik en god idé. Det var simpelthen at finde ud af, om man kunne lave et eller andet sted, fristedagtigt, eller ikke et fristed, men et sted, man kunne sejle ud til, og så få lov til at ligge herude med en sejlbåd eller motorbåd. Så det gjorde faktisk, at der var en hel masse mennesker tilbage i 70'erne, der investerede i at hjælpe med at sikre området her omkring. Og det er sådan set historien bag ved det. Øh, Dennis og jeg vi har snakket lidt frem og tilbage om, vi skulle snakke om den situation, der er PT herude på flakfortet. Problematikken er jo, at nu er den blevet brugt i godt 50 år af løssejler det hele. Øh, og det har jo været forskellige mennesker, der har forpagtet stedet her, eller har faktisk ejet det. Øhm, og nu der er der kommet en sag imellem staten og imellem de forpagter, der er nu, om det skal sættes tilbage til den originale stand, der var for 50 års tid siden, eller hvad man gør. Øhm, og vi har ventet halvanden års tid på, at der kommer en eller anden dom, så lad os krydse fingre for, at det bliver noget godt for os sejlere. Men øhm, det er jure. Der er nogle andre, der tager nogle vurderinger der. Så vi krydser fingre for, at det falder ud til de flestes bedste. Jeg er nødt til at se på Kan man også se, at det er Det er Det er Det Det er lige så Det er så Ja, man skal bare huske nogle gode lommelygter. Øhm, og man skal huske nogle gode lommelygter. Og grunden til, at man skal huske lommelygter, det er, at de er bælragende mørkt derinde. Men det er faktisk ret spændende. Jeg har været en del gange på flakfolk, men jeg har faktisk aldrig været derinde. Så det var altså en god oplevelse at se en side af flakfolk, jeg ikke har set før. Det var hyggeligt. Og sjovt at skræmme sin søn lidt. Gå forsigtigt. Gå forsigtigt. Det og i gang med så lyse ned, fordi hver eneste gang, der kommer et dørtrin, så er den ligesom sådan skævt vendt op. Så pas på ved dørtrinene. Det er ikke et... Uh... Det er ikke et almindeligt hus. Det er militært. Ja, det er jo ikke en, det er jo ikke en museum det her. Nej. Det, er det. det er et fort. Så. Så fed oplevelse. Det skal man gøre. Og man kan sejle hen uden ens egen sejlbåd. Der er en monster god restaurant hernede. Efter sådan en tre ugers sejlsommerferie er der en ting, som der altid gør mig så varm og glad om hjertet. Og det er den fede oplevelse, det er, at lige meget hvilken nationalitet man kommer til at ligge i nærheden af, eller man kommer til at anduge ved en anden båd, eller ligge sig uden på en båd for en anden nationalitet, det er, at vi er jo alle sammen sammen om at sejle. Så på kryds og tværs af sprog, der, der er det skønt at kunne tale med folk fra forskellige lande, og få hyggesnakket med folk fra andre lande, og spørge hinanden til råds om, hvilke havne der er gode i nærheden af det, hvor man selv kommer fra. Og andre, de faktisk lige selv giver et input over gode steder eller små hemmelige steder, som der måske ikke er så kendt de steder, hvor man kommer frem. Det er ret fedt. Nu ligger vi jo på Flakfortet, og ligger her i Øresund, øh, lige uden for København, Havn og Malmø på den anden side. Og på det her lille Flakfort, eller det her lille fort, som det reelt er, eller gamle fort, der har vi nationaliteter fra... Ja, der er en englænder fra Wales, så jeg på et flag. Så har vi polakker, vi har tysker, vi har svenskere, og vi har finner, og så har vi selvfølgelig en hulsmads danskere. Men 
bare på sådan et lille, bitte, bitte sted, hvor der egentlig til at ligge er noget opland eller noget, for det er jo bare et lille fort. Jamen, der er vi altså op at have let fem nationaliteter uden problemer. Så tager vi lige øh, det sidste ben hjem her fra Blackford af. Øh, kort tur til, øh, til Brøndby. Der er ingen vind i dag heller ikke, og, øh, og det gør jeg nu heller ikke så meget. Så tager vi lige stille og roligt og tuller afsted på motor. Og lad os lige holde lidt øje med, med skifttrafikken. Vi skal lige hen over ruten og sådan noget. Øh, Mens vi er sejler, jamen så, så kan vi få pakket vores ting dernede om læ. Så det er så klar til at komme afsted som overhovedet muligt. Så når vi kommer til Brøndby, skal båden jo lige vaskes. Den trænger til en ordentlig omgang. Både indvendig og udvendig. Og så skal vi sådan set bare hjem og have vasket tøj og komme i et rigtigt bad og, og den slags. Så kommer vi tilbage i hverdagens trumrum. Så glæder vi os til øh, næste tur, vi skal på. Øh, sæsonen er jo langt fra over. Så kommer der bare nogle mindre ture nu. Og så må vi se, hvad det byder på. Så skal vi lige se, hvad, hvad vi kan få, få planlagt. Så det glæder jeg mig til. Hvis jeg kigger lidt tilbage på det, så siger jeg østsiden af Sverige eller vestsiden af Sverige, og der siger jeg helt klart østsiden. Ulempen er, at det tager ufattelig lang tid at sejle om til østsiden, hvor det bliver godt. Men det er, jeg synes det er, er bedre, fordi du kommer ind, og du er helt i læg, og du kommer ind, hvor du er... Vi fandt ikke, selvom vi sejlede lidt uden for, eller ikke uden for sæsonen, men i start tidligt på, på ferien, feriesæsonen. Vi fandt ikke nogen steder øh, på vestsiden, hvor der ikke, altså hvor vi havde en klippe helt for os selv. Og det fandt vi masser af på østsiden. Vi fandt meget mere læg på østsiden, og vi fandt det her med, at du kommer ind og lægger til på en, hvad hedder det, der er mere frodet, der er mere grønt, og det er lidt... Det er lidt mere goldt. På vestsiden er der mere goldt og mere barsk, det, det må man måske ind. Og det har også sin charme, ja. det vil jeg godt indrømme. Næste afsnit er på tur med klagen. Vi tager på weekendtur et hemmeligt sted.